असल एवरेन कैसे हैं आप लोग वेलकम टू माई चैनल साउथ शुरू से लेटेस्ट मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के हवाले से अपडेट शेयर करनी थी सबसे पहले जूनियर ओलंपिक की एक अपडेट आई है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से बात की है और बाकी ये भी कहा है कि ट्वेंटी वन थाउजेंड जॉब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लॉस और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो हमारी फोर्थ बिग एक्सपोर्ट है उन्होंने और भी बातें की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से तो और बाकी उन्होंने ये भी क्लियर इसमें बताया है कैबिनेट मीटिंग के बारे में तो आप वीडियो में देखना अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस सब बेल आइकन उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट बॉर्डर्स के वाले से अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्चुअली स्टूड अप लास्ट ईयर पब्लिकली एंड टोल्ड स्टूडेंट्स वेल इफ यू डोंट लाइक इट गो होम हाउ डू यू थिंक दैट रेजोनेटेड इन अ मार्केट वेयर वर्ड ऑफ माउथ इज एवरीथिंग कैन एनीवन इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट अबाउट अनदर वन ऑफ आवर बिग एक्सपोर्ट सेक्टर्स यू नो इफ यू डोंट लाइक आवर आयरन ओर डोंट बाय इट इफ यू डोंट लाइक आवर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देन निक ऑफ बाय समवन एल्सस I mean how why on earth would the prime minister say that about this sector he's got a pattern of hostility remember he blamed them the year before for congestion apparently It wasn't his failure to invest in infrastructure or rorting every infrastructure dollar he could find to push to marginal seats that was causing congestion apparently it was international students trying to get a bus to the university pathetic no i hate to say this but there's no choice but to hope that the minister for education will champion it there was a minister who gave us robo debt The minister for car park rorts made a mess of immigration and so for that brilliance they promoted him to education. But unfortunately it's this man, the minister for education on whose competence and ability to get something through cabinet, the future of our fourth biggest export sector rests. God help them. But anyway, the minister's finally got a strategy with a road map to recovery. I urge him to get it out, to give some hope to the sector. Now hope is not a strategy. but it's a good start at least he could say what his plan for recovery is and then try as best he possibly can not to do a robo debt not to do a car park rorts not to make the mess like he did in immigration try to get something through cabinet to actually repair some of the damage uh, in our fourth biggest export sector we've also seen thousands of jobs lost at universities with the government doing nothing the latest estimate between 18 and 21000 jobs lost directly and they're just the jobs that show up in the org charts in the universities untold thousands more of casual teachers sessional teachers casual researchers administrative staff cleaning staff and so on um, these are avoidable losses and the government changed the rules three times in job keeper to stop universities being eligible for job keeper they didn't just stand by passively they actively made sure that these jobs would be lost by refusing to extend the support to the sector the economic